ഹായ് മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ വൺ അവർ എ പ്ലസ് സീരീസ് അപ്പൊ എന്താണ് വിശേഷം എല്ലാവരും തകൃതിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എവിടെ വരെ ആയി നിങ്ങളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ നമ്മുടെ ബി ഗുഡില് നമ്മൾ വൺ അവർ എ പ്ലസ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും വൺ അവർ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഫുൾ കോണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഒറ്റ മണിക്കൂറിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സൊല്യൂഷൻസിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് മിസ് എത്തിയേക്കുന്നത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ സോ ഗൈസ് ലെസ് ഡു ഇൻ മക്കളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പിക് ദ ഓട്ട് വൺ ഔട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് സിങ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് സോൾഡറിംഗ് ഫ്ലക്സ് ഡിഫ്യൂസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ മലയാളത്തിലും അതേ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അത്തെ ഓട്ട് വൺ ഔട്ട് അഥവാ ഒറ്റയാൻ ഏതാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഈ പേരുകളൊക്കെ പരിചിതമാണോ എന്താണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തിന്റെയോ ഒക്കെ പാർട്സുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തിന്റെ പാർട്സുകളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇതൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണ് എന്താണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണ് ഇതിന്റെ പാർട്സുകളാണ് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പാർട്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ആ പാർട്സ് എന്തിനൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കുള്ള പിക്ചറും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്സ് പാട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ബേസ് അല്ലേ അതിന് എന്താ പറയുന്നത് ബേസിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഈ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഹോൾഡറിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനില്ലേ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് കണക്ട്സ് ദ ബൾബ് ടു ദ ഹോൾഡർ അതിൻ്റെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് മക്കളെ ഇതിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റും ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആകരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണ് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഓക്കെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അതിനുള്ളതാണ് സി പാട്ട് സി പാട്ട് എന്താണ് ഇതൊരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് മണ്ടേക്ക് ഉള്ള ഡ്യൂ പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റൽ പ്ലാ പാട്ടാണ് എന്ത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡി എന്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രൂകൾ ഓക്കെ ഈ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ആ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബാക്കി ആ എൽ ഇ ഡി പ്ലേറ്റ്സിനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് അതിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂകളാണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂസ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇതാണ് ഈ ബോർഡ് ഓക്കെ ഈ ബോർഡാണ് എന്ത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്തിനാ അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിന് എന്താ പറയാ ഇതൊരു ചിപ്പ് ബോർഡാണ് എന്താണ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ എൽ ഇ ഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈറ്റ് തരുന്ന ആ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു വരുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞ് എൽ ഇ ഡി ബൾബൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റ്സിൽ
അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് നെയിം ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പവർ ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗിവൺ ടു എറ്റ് നോൺ ഓക്കെ എന്താണ് മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവറും അതിന് നൽകുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിന് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഏതൊരു ഉപകരണം ആയാലും അതിലേക്കുള്ള പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംപറേജ് ഓക്കെ എന്താണ് ആംപറേജ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യാ എന്നൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് എൻ എക്യുപ്മെന്റ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ എക്യുപ്മെന്റിൽ ഏതൊരു വസ്തു ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്ന പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം അത് ആ റേഷ്യോന് നമ്മൾ എന്താ പേര് കൊടുക്കുക ആംപറേജ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ മിസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അഥവാ ആ ചാലകത്തിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലെ ഖനം കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ആംപറേജ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടും എന്താണ് തിക്നെസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് തിക്നെസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ആംപറേജ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാക്ടും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നല്ലായിരുന്നു തിക്നെസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് റൈറ്റ് ദ എനർജി കൺവേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡിവൈസസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിവൈസ് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി സെക്കൻഡ് ഡിവൈസ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ചെറിയ ബാറ്ററി ആ ബാറ്ററിയിൽ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് രാസോർജമായിട്ട് മാറുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പേയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുവാ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുവാ ഓക്കെ ബിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ബിയില് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ആണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പാചകം ചെയ്യാനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഹീറ്റാ വേണ്ടത് അല്ലെ താപോർജം വേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും അതിന് വൈദ്യുതോർജം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ താപോർജം ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായി മാറുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസിന്റെ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ എനർജി കൺവേർഷൻ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിവൈസും കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ എന്താണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏതാണ് കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാൻ അല്ലേ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൾബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ കറണ്ട് എന്തായി മാറുവാണ് ലൈറ്റ് എനർജി അഥവാ പ്രകാശോർജമായിട്ട് മാറുവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇനി എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിന്റെ ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും കൂടെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെയും നമ്മളൊക്കെ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്താണ് മിക്സി നമ്മൾ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്ലഗ് കൊടുക്കുക എന്താ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അവിടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതോർജം അവിടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തായി മാറുവാണ് മിക്സി ആ ജാർ കിടന്ന് ആ ബ്ലേഡ് കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ മക്കളെ നമ്മളെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസ് ആർ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ലാമ്പുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള ലാമ്പ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പാർട്ട് എന്താണ് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഏ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ലാമ്പിൻ്റെ പേര് പറയുമല്ലോ ആ ലാമ്പിൻ്റെ എന്താണ് മറ്റ് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ നമ്മളിവിടെ പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിനായിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ലാമ്പുകളെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏത് ലാമ്പാണ് ഇൻ ക്യാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഓക്കെ ഫിലമെൻ ലാമ്പ് എന്നുള്ള പേരും കൊടുക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെ സാധാരണ നമ്മുടെ ബൾബ് ചെറിയ ബൾബ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ബൾബാണ് ഈ ഇൻ ക്യാൻഡസൻ ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമെൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് കയറി ചൂടായിട്ട് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആവുകയെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ചുട്ട് പഴുക്കാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ ടങ്സ്റ്റൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഫിലമെൻ്റ് എന്താണ് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആണ് നമുക്ക് വെള്ള പ്രകാശം വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശമല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വൈറ്റ് ഹോട്ടായി മാറുന്നു എന്നാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് ഹൗട്ട് കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ഹൗട്ട് കണ്ടീഷനിലെത്തിയിട്ട് എന്താണ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താവും നല്ല ചെന്നിട്ട് ഈ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല പോലെ ചൂടാവുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗട്ടായിട്ട് എന്ത് പറ്റും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വെൾ വെളുത്ത പ്രകാശമാണ് തവള പ്രകാശമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ടങ്സ്റ്റൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ ക്യാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളിൽ ടങ്സ്റ്റൻ നമ്മൾ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ഈ ബൾബിന് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തായി ഫിലമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഏതെങ്കിലും കാരണം പക്ഷേ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളാരും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു ഇത് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് കത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ എന്താ കാര്യം മക്കളെ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കത്തിപ്പോവും എന്ത് പറ്റും കത്തിപ്പോവും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിജനുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം കാണരുത് അത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം പാടില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൾബിനെ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാ ഓക്സിഡേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടങ്സ്റ്റൻ ഓക്സിഡേഷൻ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും അത് കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ കത്തിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൾബിലെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്യൂമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എയറിനെ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാക്യുമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എന്താ എയറിനെ ഓക്സിജനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യണം പകരം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് ഓക്കെ ഇനോട്ട് ഗ്യാസസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇൻ ക്യാൻഡസൻ ലാമാണ് മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് പ്രത്യേക പാർട്സ് പാർട്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് മക്കളെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക
ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മക്കളെ നമ്മൾ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി സി എഫ് എൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വീടുകളിൽ സി എഫ് എൽ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിലൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ട് കമ്പുകൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എഫ് എൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലാമ്പുകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്യൂബ് വഴി നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബ് വഴി നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തേക്കും അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അതുപോലെ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ കൂടെ വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലേ ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ഗ്യാസ് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഇന്ന ട്യൂബ്സ് അല്ലേ ആ ട്യൂബ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്യും അപ്പം എന്താ പറ്റുക നമ്മളൊരു എനർജി അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക മക്കളെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം മെറ്റൽസിലെ എല്ലാ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഉയർന്ന ഒരു ഊർജ ലെവലിലേക്ക് അത് പോകും പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും ഒരു ബ്രീച്ച് ലൈൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് സ്ഥിരത അഥവാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കണം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എനർജി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഈ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് റേഡിയേറ്റഡ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ദൈവം വിൽ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് ലൈറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ആ എനർജിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണോ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണോ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായത് നമ്മൾ പല കളറിലുള്ള ബൾബുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പല കളർ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് ഗ്യാസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച് കളറിന് മാറ്റം വരും ഓക്കെ ഇനിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് പഠി ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ക്യാൻസൻ ലാമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബൾബൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു പഴയ ഇൻ ക്യാൻസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പുകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വരും അല്ലേ നമ്മൾ പുരോഗമിക്കാൻ നോക്കുക എല്ലാ രീതിയിലും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സി എഫ് എൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അതിന് പവർ അതായത് അധികം ഊർജം അത് വലിക്കില്ല അല്ലേ നമുക്ക് അധികം കറണ്ട് ചാർജ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സി എഫ് എല്ലേക്ക് മാറിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് സി എഫ് എൽ കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി വന്നു എൽ ഇ ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത അതും അതിനെക്കാട്ടിയും എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് പവറേ വലിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മറ്റു രണ്ട് ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാണ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ ഇൻകൻഡ് സാൻഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് ആവുമല്ലേ ഹീറ്റ് ആവുന്ന കാരണം എന്ത് പറ്റും കുറേ എനർജി കുറേ ഊർജം ഇങ്ങനെ താപമായിട്ട് അങ്ങ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യും കുറേ എനർജി അങ്ങനെ അങ്ങ് ലൂസ് ആയിപ്പോകും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എന്താ പറയണേ ഈ ഇൻകാനസൻ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലമൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ദോഷം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലാ അടുത്ത അടുത്ത ലാമ്പുകളായ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം അവിടെയും പറ്റിയത്
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെർക്കുറി പോലുള്ള ഗ്യാസുകളൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു വിധ യാതൊരു വിധമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബൾബുകളുടെ അത്രയേ ഉള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളും കൊണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെ എന്തുവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് പവർ മാത്രമേ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് നാളുകൾ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറയാൻ നമുക്ക് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗുണം ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പവർ അധികം വലിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ പ്രകാശം തരുന്നു അതിലുപരി നമുക്ക് എന്താ ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വേണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ മലയാളം മീഡിയക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ചോ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം വന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് മക്കളെ അത് എൽ ഇ ഡി ആണല്ലേ എൽ ഇ ഡി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു അതിൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഏറ്റവും എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജക്ഷമത ഉള്ളത് ഏതിനാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾക്കാണ് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ ലാബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയാം അല്ലേ പവർ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറയാം പവർ റിക്വയർഡ് ഇസ് ലെസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പവർ കുറച്ച് മതിയെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് പറയാം ഇതിനകത്ത് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗ്യാസുകളൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വേറെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്താണ് പവർ നമുക്ക് കുറച്ച് മതിയെന്നും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളത് രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ എന്താണ് ചോദ്യം ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഷോയിങ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ടു ഗെറ്റ് അൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓം യൂസിംഗ് ദ അബോ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പവർ പോകുന്നതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഓം ത്രീ ഓം സിക്സ് ഓം അല്ലേ ഈ ഡയമെൻഷനുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരച്ച് കാണിക്കുക ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ചേർത്ത് പാരലലി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ച് കാണിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവറോൾ ടോട്ടൽ റെഫറസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഓം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പാരലായിട്ട് ചെയ്യാനെന്ന് പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വേറൊരു രീതിയും കൂടെ കാണുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഊഹിച്ചൂടെ അപ്പോൾ വേറൊരു രീതി കണ്ടിട്ട് എന്താണ് സീരീസിലും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഓക്കെ അപ്പം സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷനുണ്ട് പാരലിൻ്റെ ചോദ്യം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സീരീസും കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പഠിക്കുന്ന സീരീസ് കണക്ഷനാണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇതുപോലെ വേണ്ട ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കും അതായത് ഒരറ്റം മാറ്റം മാത്രമേ അതിൻ്റെ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇത് കണ്ടു ഇതൊരു റെസിസ്റ്ററാണ് ഇതൊരു റെസിസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ബാക്കി ഭാ പോർഷനിലേക്ക് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മ
എന്താണ് വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് കൂടെ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഡയറക്ട്ലി നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കൂടും വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടും കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽസ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇടും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ടു ഓമും ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫോർ ഓമും ആണ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു ടു ആംപിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന നമുക്ക് ആംപിയർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ആംപിയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും അല്ലേ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ അല്ലേ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോറിന് കിട്ടി അല്ലേ ഫോർ വോൾസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ഫോർ വോൾസ് എന്ന് കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഈ ടു എന്നുള്ളത് ഫോർ ആവത്തില്ലേ എന്താണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അവിടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ ടു എന്നുള്ളത് ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് വേണേൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളങ്ങ് പോവാ ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയണം ചുമ്മാ കാണാൻ പഠിച്ച് പോകരുത് ഓക്കെ സി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ മകപ്പിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാരണങ്ങളുള്ളത് എന്താ ആ കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്തുകൊണ്ടായത് ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു റീസൺ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലൂടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി തന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നിന്നെ കാണാൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം ഇനി റെസിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയുണ്ട് എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം തന്നെ മലയാളം മീഡിയംകാർക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിലെ പ്രതിരോധങ്ങളെ ഒന്നിനോടൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഒരു പാതയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇതാണ് ശ്രേണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ താന്നുള്ളൂ ഈ ഫിഗർ എപ്പോഴായാലും സീരിയസ് കണക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മക്കളെ പാരലൽ കണക്ഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ പാരൽ കണക്ഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ സീരീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഒരറ്റം മാത്രം റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരറ്റം മാത്രം നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യും ബാക്കി രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ തമ്മിലും കണക്ഷൻ കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ആർ വൺ അല്ലേ ആർ വൺ എന്ന റെസിസ്റ്ററും ഇത് ആർ ടു എന്ന റെസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് അറ്റവും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് അറ്റവും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് അറ്റം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെല്ലേക്ക് ഒരു സെല്ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രത്യേകത മക്കളെ എന്താ പറയണേ ഈ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടോ ഇവിടെ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെല്ല് കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വഴിക്ക് പോകുമല്ലേ അല്ലേ ഒരു വഴി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ട് വഴിക്ക് ഡിവേറ്റ് ആയി പോകുന്ന പോലെ അല്ലേ പോണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായിര
1 by R1 plus 1 by R2 plus etc. Ethra on dangle, ethra on dangle, other long would add in reciprocal formula add in. Means like n and n and n and n reciprocal formula add in. But she, ye all resistors same value on which same two ohm in the path resistor to the near show. Append the term total resistance in the way in the air cube r by n air cube in r nor in the end and one resistor in the value that even a parn example in the air cube two ohm air cube in the way in the trana patana. Okay, now parn example upon the total in the area two by ten or a there are two by ten then a point two ohm negative. Okay, pen the gitu point two ohm negative and then one value, one resistance value or lower path resistor chair to turning all the other and the number of the other. Generally, we have the equation in the variam r is equal to small r by n, where small r is equal to one resistor. Ne. That is a value of the resistance in the value of 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 Okay, when the diagram is okay, we will parallel connect to 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm, and parallel connect to Okay, so we will do this. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. We connect to the switch. We connect to the switch. That's why we have a circuit diagram. We have a mention of the character 2 ohm. Mention here. Okay, now the parallel connection is circuit. Okay, in that case, there is no effective resistance. Now, the calculation is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay, 2, 3, 6 and all value. Now, the effective value is 1 ohm. That is the circuit and effective resistance. Now, the next question is, we have 4 ohm. Total resistance is the circuit in this circuit. Now, we have set this. We have 2 ohm in the series, 3 ohm in the 6 ohm in the parallel. This is the same. We have effective resistance 4. Okay, 4 is the same. Now, how do we connect this? This is the parallel light. 3 ohm 6 is the same. 1 by 3 plus 1 by 6 is the same. Okay, let's see this. 2 ohm in the series. 6 ohm and 4 ohm and we will fit parallel item. Okay, the 2 ohm, the 4 ohm, the 6 ohm. Okay, okay. So, we have these resistors in this circuit. We have a formula that we have arranged and we have a connection. We have an overall effective resistance. We have 4 gits. We have to cross check this. We have a parallel connection. We have a parallel connection. So, we have an effective resistance. 1 by R is equal to 1 by 3 plus 1 by 6. So, we have 9 by 18. If you want to cross multiply, you can't get it. Okay, 9 by 18 is 18 by 9. That means it's 2 ohm. It's 2 ohm. We have to get the parallel connection and the effective resistance. This is the overall 2 ohm. It is series that you have to get the 2 ohm. This is the connection and the effective resistance is 2 ohm. That is the 2 ohm. This 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 is the effective resistance. This is the 2 ohm. 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 Where are you carrying on? Then keep on mentioning it. And then we change. Now, where are all of them? Because when you compare it, when series connection and parallel connection, that means compare it. Then we will show you. Okay. Then that is the main item. We will talk about. Then we will talk about. That is the effective resistance. Then we will talk about series connection. The strain is the same. Then we will talk about. 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 
അതുപോലെ എന്താണ് ഓരോ പ്രതിരോധങ്ങളിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും നമ്മളത് പറഞ്ഞത് ഒരു ടാബ്ലർ കോളമിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇവിടെ സെമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും ഓരോ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സീരീസിൽ അല്ലേ വെച്ചേക്കണേ സീരീസിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയേക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ പോയേക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവറോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ചുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് പാരലിലാകുമ്പോൾ മേളിലും താഴെയായിട്ടല്ലേ മേളിലും ഇങ്ങനെ താഴെയായിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്ന എവിടെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ സീരീസിൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ടാബ്ലർ കോളത്തിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ മക്കളെന്താ ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും ആ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ അവർക്കുള്ള ഉത്തരം മക്കളെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാൻ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് കേട്ടോ ടാങ്സ്റ്റൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റൈറ്റ് എനി ത്രീ റീസൺസ് ഫോർ യൂസിംഗ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഡക്ടലിറ്റി ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ചെറു കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറ്റും ടങ്സ്റ്റൺ അതുകൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ഉണ്ട് അതായത് ദ്രവണാംഗം എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുകൂടാതെ എന്താണ് ധവള പ്രകാശം അതിനുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു എബിലിറ്റി എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉള്ള കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടങ്സ്റ്റനെ ഫിലമെന്റിലെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ത്രീ റീസൺസും എഴുതി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വെൻ ദ ബ്രോക്കൺ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇസ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ദ ഗൻ ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇൻക്രീസസ് വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ എന്താണ് ആ ഫിലമെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒക്കെ കൂടുതൽ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബൾബ് അടിച്ചു പോകും അല്ലെ അടിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മളാരും ചെയ്യാറില്ല നമ്മളെടുത്ത് അതൊന്ന് ദൂരെ കളയത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഫിലമെന്റ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫിലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു കൂട്ടിക്കെട്ടി വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് അതിൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയേണ്ട എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് മക്കൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലമെന്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫിലമെന്റ് പൊട്ടി പൊട്ടിയ സാധനം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കെട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയില്ലേ മക്കളെ എന്ത് പറ്റും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അല്ലേ അപ്പം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിലമെന്റ് അപ്പം ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറയും ഓക്കെ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ലെങ്തിനും റെസിസ്റ്റൻസിനും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടും നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കാണും അല്ലേ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് ഇസ് എ സേഫ്റ്റി മെഷർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് എ സർക്യൂട്ട് ഫ്രോം എക്സസീവ് കറണ്ട് യു ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്ലയൻസ് അടിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പൊട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീസ് എന്നാ പറയുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഫീസ് എന്നാ പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് മക്കളെ അത് ഫ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഊഹം കിട്ടിയില്ലേ അത് എന്തിനാണ് സേഫ്റ്റിക്കാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനെ നമ്മുടെ സർക്കി നമ്മുടെ വീടിലോ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഏത് സ്ഥലത്തായാലും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നോ ഏതൊക്കെ അപ്ലയൻസുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതിനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതിനെയൊക്കെ ഈ എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് വരുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്നാണ് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് ഈ ഫ്യൂസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആ യൂസ് ചെയ്യണേന്നാ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം മാത്രമല്ല നമുക്ക് സേഫ്റ്റി വ്യൂസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ സ്ലൈഡിലും അത് തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ലയൻസിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സേഫ്റ്റി യൂസ് സോറി സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് യൂസ് എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷനെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഇനി സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ് വയറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേര് പറഞ്ഞു പോകുമ്പം ചിലവരെങ്കിലും കാണാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തവർ കാണും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് കാണാം ഇതാണ് മക്കളെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പോയി നോക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല എങ്ങാനും തൊട്ടിട്ട് വല്ല അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നോക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ മീറ്റർ ബോർഡിലൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇതുപോലുള്ള സാധനം അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ ഈ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറെ നിങ്ങൾ ഈ പാർട്സ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കെ ഒരു സാധനത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയല്ലേ അപ്പൊ ഇമേജ് കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഗർ തന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്സ് പഠിക്കാൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിലില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്യൂസ് വയറാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്യൂസ് വയറാണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ വയറാണ് ഇതിനെയാണ് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ഒരു അലോയാണ് ലോഹസങ്കരത്തെ ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെ ഒരു ലോഹസങ്കരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിലമെന്റിൽ ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ടേംസും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലയൻസുകൾ ചീത്തയാവുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർലോഡിങ്ങും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഓവറോൾ ആ സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു പവർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് താങ്ങാവാത്ത ഒരു ഭാരം എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നാൽ എന്ത് പറ്റും ഞാൻ അങ്ങ് വീണ് പോകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്യൂട്ടിലും നമുക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു പവർ കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ആ സർക്യൂട്ടിലും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ ആ അപ്ലയൻസ് ആ എന്ത് ഉപകരണത്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ആ അപ്ലയൻസ് എന്താണ് ചീത്തയായി പോകും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു കേസാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും കാണും അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ വന്ന് ഇത് എന്താണ് ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ വരാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മുടെ അപ്ലയൻസിന് കേട് വരാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലും എന്താണ് മക്കളെ നമ്മളെ അപ്ലയൻസിന് സേവ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം കയറി വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അപ്ലയൻസിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്യും കുറേ വാഗ്ദാനങ്ങളായി എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മക്കളെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണേ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്ററുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചോ വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബൾബ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇനി എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നല്ല വിചിത്രമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം തരക്കേടില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലേ മക്കൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇത് എൻറ്റയർലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഈ വയർ വെച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഈ വയറൊന്നും മുറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ വയറ് മുറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എന്താവും ഈ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അല്ലേ കണക്ഷൻ ബ്രേക്കായി അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓവർലോഡ് കയറി വരുമ്പോഴോ വോൾട്ടേജൊക്കെ കൂടി കയറി വരും മിന്നലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും വോൾട്ടേജ് കയറി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് പറ്റും ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിന് താങ്ങാവൻ ഉപരി എന്തെങ്കിലും ഒരു കറണ്ടോ വല്ലതും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സർക്യൂട്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അതിന് ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ അതിനൊരു തടസ്സം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂസിലെ ആ വയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കറണ്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പോകും ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും എന്താണ് ഇതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകുന്നവിടെ എന്ത് പറ്റും ആ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ആയി അല്ലേ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ ബ്രേ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഈ വയർ ബ്രേക്ക് ആയ പോലെ തന്നെ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ പൊട്ടിയതോടെ എന്താണ് ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി അപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ അത് ഇല്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഉപകരണത്തിലെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം പൊട്ടിപ്പോണമെങ്കിൽ അതിന് ദ്രവണാംഗം കുറവായിരിക്കണ്ടേ പൊട്ടിപ്പോകാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നോട് ചൂട് കയറിയിട്ട് ഉരുകി മാറുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദ്രവണാംഗം അഥവാ മെൽട്ടിംഗ് പോ
ആ സമയത്ത് ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വയറിന് ഉരുകി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഇല്ലേ കാരണം ദ്രവണാംഗം കുറവല്ലേ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഉരുകി പോയില്ല കറണ്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഉരുകാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബീ പാട്ടിലെ ചോദ്യം എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ സാധാരണ കേസിൽ സാധാരണ അതിന് താങ്ങാവുന്ന ഒരു കറണ്ടും വോൾട്ടേജും പവറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൂടിയ എടുത്തു എന്നാൽ കുറഞ്ഞെടുത്തോട്ട് അപ്പം തന്നെ അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്യൂലിബ്രി അച്ചേഞ്ച് അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാം സർക്യൂട്ടില് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ആ ഹീറ്റ് അങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ ഒരുപാട് കറണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ബാലൻസ് ചെയ്യും പറ്റില്ല അവിടെ അപ്പം എന്താ പറ്റുക പിന്നെന്താണ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളൊരു സാധനം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ത് ലോ ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ് അപ്പം അതിനെന്ത് പറ്റും അതങ്ങ് ഉരുകി പോകും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പം റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആ റീസൺ എഴുതുന്നതിന് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതാ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി മനസ്സിലായോ നമുക്ക് അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ പറ്റി നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഇമേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മക്കളെ മലയാള മീഡിയംകാർക്കും ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് മക്കളെ വൈ ഇസ് നിക്രോം നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിലമിൻ്റെ എലക്ട്രിക് ബൾബ്സ് എന്താണ് ബൾബുകളിൽ നമ്മൾ നിക്രോം എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നിക്രോം യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ കോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൾബിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ നിക്രോമിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ഔട്ട് ആവുകയാണ് റെഡ് ഹോട്ട് ആവുക അതാണെന്ന് വെച്ച് ചുട്ട് പഠിച്ച് ചുമന്ന് പഴുത്തിരിക്കും മനസ്സിലായി നമ്മളില്ലേ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചുട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തെ ചുട്ട് പഴുത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഫോമിലേക്കാണ് എന്ത് നിക്രോം മാറുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ബൾബുകൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകാശം യു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നിക്രോം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ഹോട്ടായിട്ട് വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആവണം അത് ശരിക്കും എന്താണ് റെഡ് ഹോട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചുട്ട് ചുമന്ന് വരുവാണ് ചു ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് പഴുത്തിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ധവള പ്രകാശമാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് ആവാനോ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി എന്തിനാണ് നിക്രോമിനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് എന്തിന് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട സിമ്പിൾ ഒരു സാധനമാണ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്താണ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിംഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മക്കളെ ഇതെന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു സെൽ ഉണ്ട് ഇത് റിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ റിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം റിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും സാധനം ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് ഇൻ വിച്ച് മോഡ് ദ റിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ
അപ്പം അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യോംസിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐസിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ വി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഫിഗറിലുണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് വോൾട്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് വോൾട്സ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ആണ് എന്നാലേ നമുക്ക് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എത്ര ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് കയറി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കരുത് നല്ല പേഷ്യൻസോടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാന്നാണ് ഈ നിസ്സാരമായ ഇങ്ങനെ എന്താ അശ്രദ്ധ മുതൽ മൂലം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ മാർക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോകും മക്കളെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഓവറോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദി സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റർ അല്ലേ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് അല്ല അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷനിലും പാരലൽ കണക്ഷനും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ സീരീസും പാരലിൻ്റെ ഒരു കണ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സീരീസും പാരൽ കണക്ഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആർ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എത്രയൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റകത്തുണ്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഒരു സീരീസ് കണക്ഷൻ്റെ അകത്ത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ വൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി ഒരെണ്ണം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ കിട്ടി പിന്നെ ആർ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഫിഫ്റ്റി വരും ഓവറോൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഓംസ് എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ഇപ്പം കിട്ടിയ മക്കളെ നമുക്ക് ആറാ കിട്ടിയത് നമ്മൾ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടല്ല നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യത്തെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്താണ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ എല്ലാം ആയി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആയി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ടെൻ കിട്ടില്ലേ വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പോയിന്റ് വൺ എന്താണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്താണ് ആംപിയേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വീണ്ടും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി എന്താണ് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് സീ പാട്ട് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ഒക്കേഷൻ ഇഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ടേൺ ഡൗൺ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഓണാക്കി വെച്ചേക്കാം ഓണാക്കി വെച്ചേക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ എന്താണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ജൂൾസ് ലോ പ്രകാരം എച്ച് ഇസിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ജൂൾസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഇത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇന്ന കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ട് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ടൈം അല്ലേ ഇതാണ് എച്ച് ഇസ് എച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ടൈം എത്ര ടൈം വരെയാണോ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നേരം ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അതിനെല്ലാം ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത് ആ സർക്
16 would edda. Okay, Penda Chiamakle, then go to solve Vedamadi, Gunikina Harikin and Yakanikin and direct value edda, 180 joules in the gitum. Number heat in a unit and then a clay, Jula the Hale and do the second up, Jules and a unit to come. Then 180 joules and then answer. Up the number C part is the solve Vedam, number Sukha eta, or a marker gitty, Jules law, young in the number definition with an in the parana, or circuit to produce in the heat in the arena, current in a current in a square, square no, other resistance no. Time is directly proportional. So, what do you think about this equation? 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 Now, we will see the answer. 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 If you have any questions, you will have any questions. If you have any questions, you will have to answer the questions. If you have any questions, you will have to answer the questions. If you have any questions, you will have to answer the questions. Now, let's go to the screen shot. Let's go to the screen shot. Let's go to the effects of electric current. That's why we have to answer the questions in the chapter. We have to answer all the questions in the chapter. We have to answer all the questions. Pernah, anda ingat macam mana? Kari ayat itu, mana seriti anggap itu kan? Padahal, madu ini chapter baru, anda ini apa orang skopel orang kari orang itu beri lama kelam. Kita semua portions itu, kita cover ini terenda. Pernah, jia kari ayat itu kan? Padahal, kita padahal cendera jia ini mark ini orang chapter ini, entar ada orang mark beri coiding orang beri. Pernah, jia orang mark super ayat itu, kita dah score ini. Itu orang anda made seri kita kelam. Orang pada orang anda made seri kita benda. Itu orang anda tiri barang macam ini, kita begitu no power beri kita. Kita orang pada orang pada itu, A plus itu ni adalah full mark yang score. अब हम अकेले इंदा है ना ऑल द वेरी बेस्ट इंदी जी आ गिव योर बेस्ट शॉट तो हम की प्राइस है फुल मार्कम स्कोर जेड़ा अपन यान इंदा है ना आठवां इंटरेस्टिंग वन ऑफ़ सीरीज़ वीडियो आयता निगला मुनीलतन ने आयर किम टिल दे टेक केयर बाय